ഭാവിശൈലറ്റം സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുന്ന വചന ഭാഗം വിശദമത്തായ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നോമ്പിൻ്റെ ഈ ദിനങ്ങൾ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നത് കർത്താവിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നോമ്പിൻ്റെ ദിനങ്ങളിൽ ആശ്വാസം ഈശോയിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം കർത്താവ് നിരന്തരമായി നമ്മെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വലിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം ഈശോയുടെ ഈ നിരന്തരമായ വിളി കേൾക്കുവാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് ഈശോയുടെ ഈ വിളി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ആക്രോശമല്ല മറിച്ച് ശാന്തമായ വിളിയാണ് ഈ ശാന്തമായ വിളി കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ അല്പം ശാന്തതയിലായിരിക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണ് ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് ശാന്തമായി ഈശോയുടെ അടുത്തിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവൻ്റെ ഈ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വിളി ശ്രവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് ബഹളങ്ങളേറുന്നു ചുറ്റുപാടും ഒത്തിരി കോലാഹലങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മളും ഈ ബഹളങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് പോകുന്നു പലപ്പോഴും ബഹളങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുഴുകിപ്പോകുമ്പോൾ ശാന്തമായ തമ്പുരാൻ്റെ ഈ വിളി നമുക്ക് ശ്രവിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് ബഹളങ്ങളുടെ മധ്യേ നമ്മളും കൂടുതൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാവുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥമാവുകയാണ് ശാന്തമായ ഇടത്ത് മാത്രമേ ശാന്തമായ സ്വരങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ നോമ്പിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ കുറേ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ശാന്തമാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് ശാന്തമാക്കി ബഹളങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം ഈശോയുടെ ഈ ശാന്തമായ വിളി കേൾക്കുവാൻ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് അവൻ്റെ ചാരയായിരിക്കാം അവൻ ഇപ്പോഴും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമേ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം ഈ സ്വരം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ഈ സ്വരം കേൾക്കുമ്പോൾ നാം അറിയാതെ തന്നെ ശാന്തമായിക്കൊള്ളും അവൻ്റെ ചാരയിരുന്ന് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നിരുന്ന് ഈ സ്വരം ശ്രവിച്ച് കൂടുതൽ അഭിഷേകമുള്ളവരായി തീരാൻ ഈ ദിവസം നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം ബഹളങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് ശാന്തതയുടെ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ നിറകുടമായ ഈശോയോട് ചേർന്നായിരിക്കാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്നേഹത്തോടെ ജിൻസജ്ജ്